Bene, eh, grazie ancora eh, dell'introduzione. Come diceva Francesco, io mi occupo di una relativa diciamo, esperienza in sistemi di remote sensing, di telerilevamento, ma mi occupo soprattutto di, di sistemi costieri tuttora. Quindi la premessa era più che dovuta, sono assolutamente in prestito in questo tipo di ambienti ipogei, diciamo. E ad ogni modo questa sera vi vorrei illustrare un paio di lavori che appunto ho svolto assieme all'Università di Bologna e alla Vigea Virtual Geographic Agency e alcuni degli interlocutori di stasera, e, um, lavori condotti appunto in grotta con lo strumento che ho introdotto anche io, che è il, il laser scanner, che ha una riuscita particolarmente eh, performante in questi ambienti. E, um, prima di tutto permettetemi una piccola introduzione velocissima per spiegare un po' di scienza che c'è alle spalle della tecnologia che utilizziamo cioè la luce laser. Il laser in sé nasce sostanzialmente da un'idea di Einstein del secolo scorso e la parola stessa, laser, è un acronimo che eh, spiega, ripercorre l'idea di Einstein. Sta per Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ovvero Einstein intuì che eh, eh, eccitando, stimolando degli atomi di un particolare eh, elemento con una una quantità discreta di energia con un fotone, si eccitavano questi atomi i quali tornavano poi eh, naturalmente al loro stato di stabilità rilasciando questa energia e andando così a eccitare un numero superiore e continuo di altri atomi e, e così via, innescando sostanzialmente una reazione a catena che dall'emissione di energia iniziale amplificava tantissimo questa, questa energia sostanzialmente. Mi risultava una eh, radiazione elettromagnetica, che è il laser è una radiazione elettromagnetica molto, con un'energia molto aumentata. E appunto questa luce è, se, è se, una radiazione elettromagnetica, come tutte le radiazioni elettromagnetiche interagisce col mezzo attraverso il quale si propaga e viene descritta e ne segue le leggi della, sostanzialmente della teoria delle, delle onde. E dunque, una luce per essere definita luce laser deve obbedire a tre comandamenti sostanzialmente. Il primo è la monocromaticità, ovvero deve essere composto di una sola lunghezza d'onda. In questo schema eh, potete vedere sostanzialmente quali sono le principali lunghezze d'onda utilizzate per creare della luce laser, ovvero ultravioletto, visibile e infrarosso sostanzialmente, e quali sono gli elementi che poi devono essere stimolati per ottenerle. Eh, caratteristica fondamentale di questa cosa è che la stessa lunghezza d'onda che incontra materiali diversi ha comportamenti diversi, comportamenti in termini di trasmissione, ass assorbimento e riflessione. Viceversa, lo stesso materiale colpito con lunghezze d'onda diverse dà eh, risposte diverse. Questo è importante perché la luce laser ci permette di discriminare fra alcuni tipi di materiali perché è proprio, eh, riflette le, proprie, le caratteristiche fisiche delle superfici di questi materiali. E il secondo, gli altri due comandamenti, il secondo comandamento che deve seguire è eh, la cosiddetta coerenza temporale, ovvero ehm, si fa in modo, in due parole, eh, durante la reazione a catena si fa in modo che tutte le riemissioni di energia degli atomi stimolati vengano posti in fase l'uno con l'altro, in modo che queste onde abbiano la possibilità, la possibilità di interferire costruttivamente, come vuole la teoria delle onde, due onde che eh, interagiscono appunto costruttivamente formano, si dice in, eh, che sono in fase, formano un'onda sostanzialmente con un'altezza di cresta doppia rispetto a quelle iniziali, quindi con un'energia doppia. Questo si traduce nel fatto che è una luce eh, quella laser che può arrivare molto più lontano di una luce eh, diffusa, diciamo. Infine, il, eh, il terzo comandamento che deve seguire è la collimazione, ovvero deve essere un fascio di luce molto sottile e eh, non essere né divergente né convergente, ma appunto, come si dice, collimato. Quindi, eh, riassumendo, una luce per essere una luce laser deve essere un fascio molto sottile e di altissima energia 
e eh, sostanzialmente di, un colore, di una lunghezza d'onda sola, monocromatica. Tutti i concetti che diciamo, la, persone della mia generazione hanno ormai interiorizzato grazie a un famoso film e al concetto di spada laser che lo spiega abbastanza bene. E, da tutte parte vi spiego anche cosa, è, cosa fa un laser scanner molto velocemente. E, diciamo che può essere assimilato a una stazione totale altamente automatizzata. È in grado di, di misurare, di battere, si dice in gergo, centinaia di migliaia di punti in poche decine di secondi, misurandone sostanzialmente la distanza, calcolando il tempo che trascorre tra l'emissione di un impulso laser, perché in realtà emette impulsi, e, e il tempo che trascorre appunto nella, con la ricezione del segnale di ritorno. E quindi misura un, una quantità infinita di distanze, le, eh, le quali distanze poi vengono collocate al loro posto nello spazio grazie a una serie di altri sensori che coaudiovano questo strumento, come l'inclinometro, eh, un barometro o una bussola elettronica e il compensatore biassiale, la bolla, diciamo. Il, il risultato è la digitalizzazione dell'ambiente che ci circonda e ha proprio come risultato digitale è quella che si chiama point cloud, la nuvola di punti, cioè, ovvero la rappresentazione proprio dell'ambiente che ci circonda, eh, fatto da questa eh, infinita serie di punti, eh, ciascuno dei quali presenta eh, sostanzialmente quattro, quattro dimensioni, tre x, y e z relative alla loro posizione nello spazio, e la quarta dimensione che è eh, la cosiddetta riflettanza, ovvero l'intensità del segnale di ritorno, diciamo così. E il vantaggio e le qualità assolute di questo strumento eh, sono l'altissima risoluzione eh, con cui può registrare questi risultati, fino a un punto ogni millimetro, ma anche di più, e l'altissima accuratezza e affidabilità di queste misure, di questi risultati. Bene, visto dopo questa breve introduzione, passerei a farvi vedere i lavori che abbiamo fatto. E, il primo dei due lavori che vi mostro stasera è stato svolto nel Parco Regionale dei Monti Lessini, nelle Alpi Centro-Meridionali. Eh, abbiamo fatto il rilievo di una delle grotte che compongono quello, il complesso del ponte di Veia, del Veia Arc Rock. E, specificamente la grotta che nel grafico in alto a destra si chiama Cave A. E, bene, per, vi faccio vedere un breve filmato che illustra il modello che abbiamo ottenuto. E, questo modello l'abbiamo ottenuto utilizzando un laser scanner piuttosto piccolo e molto maneggevole che potesse passare anche in, certi, in zone della grotta dove era molto basso il soffitto. E per un totale di 16 scansioni eh, che poi abbiamo messo, eh, abbiamo allineato in post processing. E questo modello digitale ci ha permesso di eh, performare un'analisi statistica di, di tutta la grotta, sostanzialmente concentrandoci sul, sul capire, sul caratterizzare il setting strutturale della grotta e capire. Eh, quanto ogni stage evolutivo ha contribuito alla formazione del, del suo vuoto. E, questo l'abbiamo fatto con procedure praticamente automatiche o semi-automatiche eh, che ci hanno permesso di, di abbattere drasticamente la soggettività che, come era spiegata anche prima durante l'introduzione, ci può essere in, que in questo tipo di, di analisi fatte con i metodi tradizionali. E, um, ci siamo concentrati appunto sul Keiva che vedete in questa immagine e sugli elementi morfologici che eh, la caratterizzavano, ovvero il dico basaltico che c'è, si vede nella zona più a ovest della grotta e eh, il condotto freatico eh, nella zona est della grotta dove eh, si possono notare chiaramente una serie di cupole Ehm, dovute a un processo di corrosione e condensazione tant'è che questa parte della grotta l'abbiamo chiamato proprio cupola branch la prima parte della nostra analisi l'abbiamo fatta proprio su questo, su questo ramo 
l'abbiamo innanzitutto isolato dal resto del modello e poi separato in quattro settori, diciamo. E, la prima parte del, dell'indagine è stata eh, svolta col fine di identificare queste cupole e non è stato per niente semplice perché ehm, eh, intanto non tutte le cupole erano completamente formate ma erano solo accennate, c'erano solo delle sezioni e soprattutto eh, molto spesso alcune cupole erano cresciute dentro ad altre cupole che erano cresciute dentro ad altre cupole. Quindi abbiamo dovuto... Eh, capire, identificarle e sostanzialmente eh, le abbiamo suddivise in tre, in tre generazioni diverse di cupole su, eh, seguendo questi, questi criteri una volta che le abbiamo identificate eh, abbiamo dovuto affrontare il problema di misurarle soprattutto per il fatto che tante non erano complete e abbiamo eh, aggirato questo problema con un artificio eh, che eh, ci è stato permesso di farlo proprio grazie ai dati digitali. Abbiamo costruito dei solidi ad hoc, delle sfere, e che abbiamo fatto combaciare con le parti visibili delle, delle cupole. Combaciare il più possibile, la figura al centro in basso fa vedere un'analisi del matching tra la sfera e un esempio di cupola. E eh, una volta che siamo riusciti in questo intento, non abbiamo fatto altro che misurare le dimensioni base, base delle, delle sfere. In questo modo abbiamo avuto un'idea palpabile, abbiamo avuto una misura degli eventi che hanno generato queste cupole e abbiamo potuto anche confrontare le dimensioni delle varie cupole, delle varie sezioni e delle varie generazioni. I risultati li ho portati qua in tabella e sostanzialmente eh, sono allineati a quello che ci aspettavamo, nel senso che tutte e tre le generazioni di cupole ehm, hanno aumentato le loro dimensioni andando verso le parti più interne della grotta, che era quello che ci aspettavamo perché il fenomeno di corrosione e condensazione è strettamente legato alla concentrazione di anidride carbonica. E, bene, una seconda parte dell'analisi l'abbiamo fatta invece su tutto il modello eh, della grotta l'abbiamo suddiviso in 134 settori eh, lunghi un metro e per ogni settore siamo andati a calcolare il, il volume del vuoto ma come potete vedere dall'immagine in basso le sezioni erano molto diverse l'una dall'altra e in, andavano a interessare diversi elementi noi abbiamo fatto un passo ulteriore e abbiamo cercato di ascrivere ad ogni elemento morfologico la propria sezione di vuoto, la propria eh, quantità di vuoto. E per fare questo di nuovo abbiamo dovuto utilizzare alcuni artifici, ad esempio per capire eh, quale, in che percentuale apparteneva il vuoto al dico basaltico, abbiamo utilizzato sempre la tecnica del best fit, questa volta invece con delle sfere abbiamo utilizzato dei, dei piani e li abbiamo fatti combaciare con un piano e l'abbiamo fatto combaciare con la parete interna del dico basaltico cercando di proiettarla dove si interrompeva sostanzialmente. E, per quanto riguarda invece la zona delle cupole abbiamo fatto in un'altra maniera, in questo caso abbiamo eh, analizzato prima di tutto le zone di condotto freatico eh, che erano prive di cupole. E in questo modo ne abbiamo vinto una misura media sostanzialmente e poi siamo andati a sottrarla dove eh, le cupole invece erano presenti e così abbiamo ottenuto per, per differenza il volume dei diversi elementi morfologici che qui eh, abbiamo riportato sia in termini di metri cubi che soprattutto in termini di percentuali in modo da poter capire quanto eh, hanno contribuito eh, sia come elementi morfologici che come eh, eventi generativi alla, alla um, formazione del vuoto della, della, di questa grotta. Un'ultima analisi che abbiamo fatto sempre in questa grotta qui è un po' un classico che si fa con i dati LIDAR, con i dati laser, ovvero l'analisi della, della rugosità. Questo è un procedimento completamente automatico, diciamo che l'operatore sceglie solo il passo della rugosità che vuole evincere e permette di eh, 
vedere di evidenziare delle micro forme altrimenti non visionabili né ad occhio nudo né con, difficilmente con altre tecniche ad esempio in questa immagine si vede chiaramente una, la vermicolazione ovvero un insieme di batteri e sedimenti all'interno di un mega scallops che, che mh, si ritrova nella parete del condotto freatico alla base del, del dico basaltico, eh, con tutte le sue particolarità. Diciamo. E, tramite questa analisi qui siamo anche riusciti ad evidenziare l'attività della colonia di pipistrelli che abita eh, questa grotta e che ha abitato in vari periodi storici in questa grotta, sia a livello delle zone delle cupole utilizzate come posatoi, come si vede nella prima immagine in alto a sinistra, che a livello delle croste di minerali fosfatici legate alla loro attività, alle deiezioni di guano, e così come le vermicolazioni più dense che c'erano in questa zona della cupola. E passando adesso al secondo lavoro che vi mostro stasera, questo è stato fatto in tutt'altra zona, siamo nelle, negli Appennini, nella famosa, almeno famosa in questa regione, vena del gesso romagnola, eh, quindi siamo nella, nella zona del gesso selenitico macrocristallino, una delle zone per il carsismo del gesso più importanti d'Italia. La grotta si chiama Cacastellina, questo è il, lo schema di massima della grotta, eh, l'area che siamo andati a scansionare noi con il laser scanner è quella ehm, racchiusa all'interno del circolo tratteggiato, ma per più per, di questa immagine volevo farvi vedere le prossime, quelle che inquadrano il, il motivo per cui siamo entrati in questa grotta, ovvero il, il soffitto, il ceiling, così eh, ornato diciamo, di pendenti e canali che hanno stomizzati l'un con l'altro. Anche in questa immagine si vede molto bene. E, Proprio eh, a causa di questo soffitto qui, e del, che era lo scopo della nostra analisi, eh, in questo caso l'azione di rilievo è stata molto più onerosa di quella della grotta prima. Eh, mentre prima ci siamo fermati sulle 15-16 scansioni, qui ne sono servite quasi una cinquantina per non perderci i, i dettagli di quel soffitto e tutti i toni d'ombra che potevano esserci. E il risultato, il primo risultato in termini eh, diciamo di dati grezzi, sostanzialmente grezzi, solo allineati, è quello che si può vedere in questa immagine, ovvero eh, eh, esattamente questa, la nuvola di punti in cui i toni di grigio eh, indicano sostanzialmente solo l'intensità. La prima cosa che abbiamo fatto su questo modello è stato rielaborarlo secondo questo uh, tool, questo algoritmo che si chiama Portion de Seal Visible o Ambient Occlusion. È sostanzialmente è un algoritmo che ricalcola i fattori di illuminazione di ogni elemento morfologico della, della, del modello sostanzialmente e ricalcolandolo come se la luce fosse sempre allo zenith e considerando però qual è la porzione di cielo visibile che ogni elemento ha, cioè quanta luce potrebbe ricevere. Questa è la versione lunga della spiegazione, la versione più breve è che è un metodo per aumentare il contrasto fra gli elementi morfologici di un modello. Anche questo oramai adesso è diventata una prassi quasi con i dati laser, mentre quando all'inizio non lo è. Per farla breve, il risultato che abbiamo avuto dopo questa elaborazione è stato questo, un risultato molto più chiaro e che ha, eh, ha determinato le nostre scelte durante l'analisi, perché erano, gli elementi morfologici erano molto più evidenti. Bene, e la prima cosa che abbiamo fatto di nuovo, abbiamo suddiviso il, il modello in uh, settori lunghi un metro, questa volta erano solo 40, e poi abbiamo cercato di nuovo di dividerlo, eh, ogni sezione di dividerla negli elementi morfologici di riferimento, i pendenti e i canali. In questo caso però la divisione è stata fatta in maniera completamente automatica, utilizzando solo i valori di PCV, un valore di PCV considerato soglia, che ha funzionato benissimo per tutte le sezioni e che ha separato in maniera automatica canali 
e pendenti e poi siamo andati a misurare e a proiettare, come si vede nel grafico in basso a sinistra, i, i risultati in termini di percentuali relative. E inoltre abbiamo potuto misurare anche come variava all'interno del modello la densità di questi canali e in questo caso eh, abbiamo vinto sostanzialmente che nella zona est del, del modello la densità era più alta e questa cosa combaciava con eh, il fatto che fosse la zona in cui eh, era più presente il gesso clastico, mentre invece eh, nella zona diciamo ovest, eh, dove, è, dove è più presente quello macrocristallino, la densità dei canali è, è risultata essere minore. E inoltre ne abbiamo potuto calcolare l'orientazione e eh, quanto era eh, in agreement e in coordinamento con gli altri elementi strutturali come le fratture, le giaciture della, della nostra grotta, cosa che si vede molto bene in questo modello e nello zoom riportato in basso. Un'ultima parte dell'analisi l'abbiamo fatta estrapolando i canali più grandi, andando prima di tutto a vedere in che rapporti erano l'uno con l'altro, eh, se uno passava sopra o sotto a quell'altro. Abbiamo fatto calcoli eh, come l'indice di sinuosità che si fanno normalmente su, su, su corsi d'acqua, diciamo. E in più abbiamo riproposto l'analisi dell'indice dell di rugosità. Di nuovo eh, abbiamo potuto vedere delle cose che ad occhio nudo non erano, non erano emerse, come ad esempio questa incisione centimetrica che corre lungo i canali principali. Qui ho riportato solo uno zoom di, di un'alsa del, del canale 1. E, così come c'è stata utile in altre zone della, della grotta eh, per evidenziare le zone in cui i pendenti erano più ricchi di gesso macrocristallino, in cui i cristalli eh, si, si vedevano meglio sostanzialmente, nel, nella figura relativa sono, corrispondono alle zone più rosse, eh, quindi con i valori di rugosità più, più elevati. Eh, bene, se volete approfondire eh, le informazioni di questi due lavori sono entrambi stati pubblicati da Geomorfologi e li trovate lì e, e niente, non resta che fare i ringraziamenti e passare la parola a chi mi seguirà. Grazie Stefano, veramente.